ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి అందరు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈ వ్లాగ్ వచ్చి ఏ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఈ బిజీ బిజీ రొటీన్లో ఈ లాక్డౌన్లో ఏ డే ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ చాలామంది న్యూ నార్మల్ అంటున్నారు కానీ బట్ ఎక్కడ న్యూ నార్మల్ అయిపోతుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు బయట అయితే కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి మీరు చూసినట్లుంటే ల్యాక్ దాటిపోయింది అనమాట అండ్ ఎవ్రీ డే మినిమం అంటే టెన్ థౌజండ్ పైనే వస్తున్నాయి కేసెస్ సో లీవ్ ఇట్ అబౌట్ ఇట్ నేను దాని గురించి అయితే ఏం మాట్లాడదలుచుకోవట్లేదు సో ఇప్పుడైతే నేను బేసన్ చట్నీ చేస్తున్నాను అండ్ మా పండు అయితే బొంబాయి బొంబులబి చట్నీ అంటాడు అండ్ మా హరి అయితే బొంబాయి చట్నీ అంటాడు చాలా రోజుల తర్వాత చేస్తున్నాను అనమాట ఈ బొంబాయి చట్నీ దీంట్లోకి ఏం చేస్తున్నానంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ దోశ చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే ఇంట్లో కారం ఉంది సో దోశ చేసినప్పుడు అలా చేయను కానీ ఈ బొంబాయి చట్నీ దోశ ఐ మీన్ దోశ బ్యాటర్ ఉంటుంది కదా ఒక్క రోజు చేస్తాను అనమాట ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా ఇడ్లీ లేదంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేస్తూ ఉంటాను చట్నీస్ అనేవి ఒక్క రోజు అయితే బొంబాయి చట్నీ చేస్తాను చాలా ఇష్టం పండుకి ఇంకా మెయిన్గా హరికి ఇంకా వాళ్ళిద్దరు ఏం తింటే నేను అదే తింటాను అనమాట నా కోసం స్పెషల్గా అంటూ ఏం చేసుకోను సో ఇక్కడేమంటే పండుకు తినిపించేస్తాను ఫస్ట్ తనకి బ్రష్ చేయించేసి ఆ తర్వాత హరికి వేసేస్తాను ఇంకా తను తినేసిన తర్వాత నేను వేసుకుంటాను అనమాట లాస్ట్ నేను వేసుకుంటాను ఇక్కడేమంటే ఇంకా నేను ఒకటే కదా తినేదాన్ని చెప్పి దోశ వేసేసి దానిపైన ఇంకా కారం స్ప్రెడ్ చేసేసి ఇంకా కొంచెమే ఉంటుంది కదా బొంబాయి చట్నీ సో అది కూడా దానిపైన వేసేస్తాను అనమాట ఒక పక్కన వేస్తూ ఉంటాను ఒక పక్కన తింటూ ఉంటాను సో బాగున్నప్పుడు త్రీ తింటాను దోశలు ఇంకా లేదు అంత తినాలని అనిపించ అనిపించలేదు అన్నప్పుడు టూ తింటాను అనమాట సో ఇక్కడైతే నేను టూ దోశస్ వేసుకొని తింటున్నాను అండ్ మీ అందరికీ లో చాలా మందికి ఇష్టం కదా ఐ మీన్ కడపలో మెయిన్గా ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువగా లైక్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ కారం బొంబాయి చట్నీ యూజువల్గా అయితే బొంబాయి చట్నీ దానికే స్ప్రెడ్ చేసుకొని తినండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట దోశ సపరేట్గా తినొచ్చు బట్ దోశకే మనము కారం బొంబాయి చట్నీ వేసేసామనుకో తినేటప్పుడు ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి సో నేను రెసిపీ అంతా షేర్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం లాక్స్లో చాలాసార్లు చేశాను బొంబాయి చట్నీ ఇంకా కారం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో అదంతా కూడా నేను వీడియోస్ చాలానే చేశాను మీరు కావాలంటే ఒకసారి చూడొచ్చు అండ్ ఇప్పుడైతే కొంచెం ఫ్రెషప్ అయిపోయాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే నా స్కిన్ కేర్ అండ్ హెయిర్ కేర్ రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది హెయిర్ కేర్ కంటూ పెద్దగా ఏమి అప్లై చేయను నార్మల్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ నార్మల్గా యూజ్ చేసేస్తాము అండ్ హెయిర్ వెట్గా ఉన్నప్పుడు అయితే హిమాలయ యాంటీ హెయిర్ ఫాల్ క్రీమ్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పినాను అనుకుంటాను మన బ్లాగ్స్లో చాలాసార్లు చాలా బాగుంటుంది మన హెయిర్ చాలా సిల్కీ షైనీగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏమి అంటే మన హెయిర్ వెట్గా ఉన్నప్పుడే అప్లై చేసుకోవాలి ఇది మనము హెడ్ వాష్ చేసే వస్తాం కదా సో వెంటనే మనము ఈ క్రీమ్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి అనమాట ఇలా చేసుకుంటూ ఉండండి ఎవరికైనా కొంచెం సిల్కీగా హెయిర్ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ హిమాలయ యాంటీ హెయిర్ ఫాల్ క్రీమ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఒకటి విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషనర్ కూడా అప్లై చేసుకోవాలని అడుగుతూ ఉంటారు చాలామంది కామెంట్స్లో అవునండి షార్ట్ హెయిర్ ఉన్నా కూడా కండిషనర్ అనేది అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే మన హెయిర్ అనేది ఎక్కువ డ్రై అయిపోకుండా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది చాలా ఒత్తుగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది షాంపూ కండిషనర్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి సో ఇది అనమాట హెయిర్ వెట్గా ఉన్నప్పుడే అప్లై చేసుకుంటే రిజల్ట్ అనేది చాలా బాగా తెలుస్తుంది ఇంకా నార్మల్ స్కిన్ కేర్ ఈ మధ్య అయితే స్కిన్ కేర్కి పెద్దగా క్రీమ్స్ అంటూ ఏం అప్లై చేసుకోవట్లేదు ఇంట్లో ఉంటున్నాను కదా అండ్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ కూడా అప్లై చేసుకోవట్లేదు అనమాట నార్మల్గా జస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసేసుకొని ఇంకా వైట్ టోన్ ఫేస్ పౌడర్ అంతే ఇంకా దానికి మించి ఇంకేం లేదు ఇంకా ఏదైనా వీడియో చేసుకుంటున్నాను ఆ రోజు అంటే నార్మల్గా క్రీమ్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను సో ఇదేమంటే ఓలే క్రీమ్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది అండ్ అలాగే వైట్ టోన్ ఫేస్ పౌడర్ అంతే ఇంకా వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈరోజు అదన్నా చేసుకుంటున్నాను లేదంటే అదర్వైజ్ నార్మల్గానే ఉండిపోతాను ఇంకా దట్టు నాది కొంచెం డ్రై స్కిన్ కదా ఇంకా ఏం పెద్దగా అప్లై చేసినా చేయకపోయినా ఏం కాదులే అని చెప్పి ఊరికే రోజు వాటర్ స్ప్రే చేసుకుంటాను ఫేస్కి అంతే ఒక టోనర్ లాగా ఇంకా అంతే ఒక స్మాల్ ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ అలాగే ఒక చిన్న స్టిక్కర్ అనమాట దట్స్ ఇట్
ఇంకొక విషయం అండి మీ అందరికీ చెప్పడం మర్చిపోయాను బెంగళూరులో చాలా ఎండలు ఉంటున్నాయి తగ్గిపోయినాయి తగ్గిపోయినాయి అంటున్నాం కానీ బట్ చాలా ఎండలు ఉంటున్నాయి నిజంగా మే రాజంపేట కడపలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ అడుగుతూ ఉంటాను అమ్మ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది వెదర్ అని చెప్పి అక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దాటిపోతుంది ఇక్కడ కూడా చాలా ఎండలు ఉంటున్నాయి నైట్ టైమ్స్ అయితే చాలా వేడి అనిపిస్తూ ఉంది ఎయిర్ కూలర్ ఉంది కదా సో అప్పుడప్పుడు ఎయిర్ కూలర్ అనేది వేసుకుంటూ ఉంటాము నైట్ టైమ్స్ సో ఇదేమంటే నేను ఎప్పుడైతే టిఫిన్ తినేసి తినడం అయిపోయిందో సో వెంటనే మొత్తం క్లీనింగ్ పని కూడా చేసేసుకుంటాను అస్సలు ఏం పెట్టుకోను చూసారా ఎన్ని విజల్స్ వాష్ చేసుకుంటాను ను ఇది ఓన్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన విజల్స్ అనమాట టీ గిన్నె అండ్ అలాగే చట్నీ చేసిన గిన్నె అండ్ అలాగే గెంటలు సో ఇవన్నీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయినాక చేసినవి అనమాట సో ఎప్పటికప్పటికి అలా నీట్గా వాష్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటే మనకు అంత ఎక్కువ బర్డన్ అనిపించదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు మెయిడ్స్ కూడా రారు కదా అండ్ దట్టు ఇంకొక విషయం ఏమంటే జస్ట్ ముందు రోజే నేను స్టవ్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను వీక్లీ వన్స్ టెన్ డేస్కి ఒకసారి కంపల్సరీ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట సో ఇక్కడ ఏమంటే ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలింది చూసారా నా హ్యాండ్కి ఏమంటే బట్టలు పట్టేసి లోపల పెడుతూ ఉన్నాను అనమాట కబోర్డ్లో సో పెడుతూ ఉంటే లైట్ కూడా వేసుకోలేదు బెడ్రూమ్లో అలా పెడుతూ ఉంటే నాకు కొంచెం కబోర్డ్ తగిలి అలా అయిపోయింది వాటర్లో మెయిన్గా హాట్ వాటర్లో పెడుతుంటే చాలా వేడి అనిపించింది చాలా నొప్పి అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకే ఒక చిన్న బ్యాండేడ్ వేయించుకుంటున్నాను మా హస్బెండ్ చేత సో ఏదో ఒకటి ఇలా చిన్న చిన్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి మనకు మెయిన్గా కిచెన్లో కానీ లేదంటే యూజువల్గా నేనైతే చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అనుకోండి టక్క 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 చేసేసుకోవాలి అని పనులు ఫుల్ చేసేసి చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి అవుతూ ఉంటుంది మెయిన్గా ఇంకా కిచెన్లో అయితే చాలా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను ఫాస్ట్గా చేసేయాలని చెప్పి ఎన్నిసార్లు కాల్చుకుని ఉంటాను నా చెయ్యి అనేది చాలా బొబ్బలు వచ్చేసి ఉంటాయి మెయిన్గా నా హ్యాండ్కి ఇంకా ఇక్కడ ఏమంటే చిన్న బ్యాండేడ్ వేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చేసింది ఇంకా కిచెన్లోకి వెళ్దామని చూస్తే ఏమైందో ఏమో ట్రైపోర్డ్ కూడా ఇవాళ పడిపోయింది అనమాట పడిపోవడం లైక్ ఎలా అంటే పైన ఒక చిన్న హోల్డర్ ఉంటుంది కదా అది కింద పడిపోతుంది అసలు ఫిట్గా ఉండట్లేదు ఇది ఆల్మోస్ట్ నేను వ్లాగ్స్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ ట్రైపోర్డ్ ఒక్కసారి కూడా నేను చేంజ్ చేయలేదు ఈ ట్రైపోర్డ్ని ఫస్ట్ టైం పైన హోల్డర్ ఉంటుంది కదా ఫోన్ పెట్టుకునేది అది ఒక్కసారి చేంజ్ చేసి ఉంటాను అంతే బట్ అమెజాన్లోనే పర్చేస్ చేశాను ఇవన్నీ చాలా తక్కువే పెద్ద కాస్ట్ ఏం లేదు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పడి ఉంటుంది అంతే బట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వచ్చింది నాకు ఈ ట్రైపోర్డ్ అంటే చాలా బెటర్ అసలు నేను ఇది ట్రావెలింగ్ కూడా యూజ్ చేశాను కడప రాజంపేట వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను చూసారు కదా నేను పైన అలా పెడుతుంటే కూడా కింద పడిపోయింది అక్కడ ఏమో అయింది బట్ మా హస్బెండ్ కొంచెం రిపేర్ చేశాడు ఒక చిన్న థ్రెడ్ వేసేసి బట్ అయినా కూడా నిలవట్లేదు వెంటనే ఇంకా ఆర్డర్ చేసేసాడు అనమాట ఎలాగో నాకు అవసరం ఉంటుంది కదా ఒక ట్రైపోర్డ్ అనేసి వెంటనే అమెజాన్లో ఒకటి చూపించాను బెస్ట్ ట్రైపోర్డ్ అని చెప్పి కొన్ని సెర్చ్ చేశాను ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆర్డర్ చేసామన్నమాట అంటే దట్టు నా బర్త్డే వస్తుంది కదా సో ఓకే నీ బర్త్డేకి ఒక గిఫ్ట్ లాగా ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి వెంటనే ఆర్డర్ చేసేసాడు అనమాట ఒక చిన్న ట్రైపోర్డ్ నా కోసము ఇంకా మా హస్బెండ్ కూడా ఒక ఐడియా ఉండేది లైక్ బర్త్డేకి ఏం ప్రజెంట్ చేస్తాము ఏమో అని చెప్పి అంటే లాగా ఒక ట్రైపోర్డ్ అయితే మంచిది ఆర్డర్ చేయించేసుకున్నాను బర్త్డే గిఫ్ట్ అని కాదు ఇంకా చాలానే ఆర్డర్ చేశారు బర్త్డే గిఫ్ట్ కోసము సో అవన్నీ కూడా బర్త్డే రోజు చూపిస్తాను నేను ఏమేమి తీసుకున్నాను నా బర్త్డే కోసం అనేది సో ఇక్కడైతే నేను ఇంకా వంట చేస్తున్నాను అనమాట సో లంచ్ చేసే టైము అంటే ఆ టైం వచ్చి టెన్ థర్టీ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా అయి ఉంటుంది ఏం లేదు జస్ట్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను రోజు రొటీన్గా కాదు లైక్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దాము అని చెప్పి ఇవాళ పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేస్తున్నాను రెసిపీ అంతా కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను ఇదేమంటే ఈ పన్నీర్ మనకు బయట దొరుకుతుంది కదా సో ఇంట్లో అయినా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే ఎప్పుడు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయలేదు ఎందుకో పాలు విరగొట్టేసి ఆ పాలని మంచిగా వాష్ చేసి చేసుకోవాలి పెద్ద ప్రాసెస్ అనిపిస్తుంది సో అందుకే పన్నీర్ ఎప్పుడు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయడం లేదనమాట బయట నుంచే తెప్పించేస్తాను సో ఇక్కడేమంటే ఆనియన్స్ టమోటా అండ్ అలాగే కాజు అంత మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చాడు అనమాట ఏం చేస్తున్నావా అని చెప్పి ఊరికే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము జస్ట్ నార్మల్ చిట్ చాట్ అనమాట అంతే ఇంకేం చేస్తాం తనకు కూడా ఒకే రూమ్లో వర్క్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ బోర్ కొట్టిపోతూ ఉంటుంది సో అప్పుడప్పుడు రూమ్లో నుంచి బయటకు వచ్చి మీటింగ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీస్ వర్క్లో మెయిన్గా మార్నింగ్ టైమ్స్ ఎక్కువ మీటింగ్స్
ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో చేసేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం ఆయిల్ అండ్ అలాగే కొంచెం బట్టర్ వేసేసుకోవాలి ఇంకా ఆ తర్వాత మనం కొంచెము జీలకర్ర అండ్ అలాగే బే లీఫ్ ఇంకా ఇంకా కావాలంటే ఏమైనా స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను జస్ట్ బే లీఫ్ అండ్ అలాగే జీలకర్ర యాడ్ చేశాను అండ్ అలాగే ఒక టూ ఆర్ త్రీ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసేసుకోండి అవి కొంచెం మంచిగా బటర్లో వేగిన తర్వాత మనము స్పైసెస్ అనేవి యాడ్ చేయాలి నేనైతే ఇక్కడ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ అలాగే పసుపు ఉప్పు అనమాట అంతే ఇంకా దానికి మించి ఇంకేం యాడ్ చేయలేదు అండ్ అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనమాట అంతే సో అన్నిటి బాగా మిక్స్ చేసేస్తే మనకు మంచి అరోమా వస్తూ ఉంటుంది ఆ టైంలో మనము ముందుగా మిక్సీ జార్ లో వేసుకున్నాం కదా ఆనియన్ టమోటా కాజు పేస్ట్ సో అది వేసేస్తే సరిపోతుంది అది వేసిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్ లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా మిక్స్ చేసేసి కొంచెం వాటర్ వేసేసేయండి ఆ తర్వాత మనకు కావాలి అంటే అందులో కొంచెం ఒక హాఫ్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసేసి ఆ తర్వాత మనం పన్నీర్ క్యూబ్స్ వేసేస్తే సరిపోతుంది పెద్దగా టైం పట్టదు చాలా సింపుల్ గా చేసేసి అనమాట చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఏమంటే రోజు పప్పు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఎందుకు అని చెప్పి ఇలా చేసేస్తున్నాను అనమాట ఈ పన్నీర్ రెసిపీ అయితే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అందుకని పన్నీర్ చేసేసాను ఇవాళ అండ్ ఇది చేసేస్తే మధ్యాహ్నంకి ఉండిపోతుంది అలాగే నైట్ డిన్నర్ కూడా ఉండిపోతుంది అనమాట రోటీ కానీ పరోటా ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు కదా సో ఇవాళ మా ఇంట్లో లంచ్ స్పెషల్ వచ్చి పన్నీర్ బటర్ మసాలా అండ్ అలాగే పరోటా ఏం చేస్తున్నారు అందరూ ఇప్పుడే కొన్ని టిక్టాక్ ట్రెండింగ్ వీడియోస్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు నిజంగా టిక్టాక్ వీడియోస్ చేస్తే ఎంత రిలాక్సేషన్ వస్తుంది తెలుసా అండ్ మా పండుగాడేమో టీవీలో మైండ్ క్రాఫ్ట్ చూస్తున్నాడు లైక్ క్రోమ్ క్యాస్ట్ కనెక్ట్ చేసుకొని మైండ్ క్రాఫ్ట్ చూస్తున్నాడు అండ్ నా ట్రైపోడ్ ఏమో విరిగిపోయింది ఫోన్ పెడుతుంటే కూడా కింద పడిపోతుంది సో ఈరోజు వ్లాగ్ ఎలా చేస్తానో ఏమో నాకు తెలీదు ఎందుకు ఈరోజు చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా వ్లాగ్ ఇవాళ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నాను చూస్తే ట్రైపోడ్ ఇలా అయిపోయింది బట్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఈరోజు వ్లాగ్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి నాకేం తెలీదు ఇప్పుడైతే నేను మంచిగా చపాతి పిండి కూడా కలిపి పెట్టేశాను అనమాట అండ్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా కూడా రెడీ అయిపోయింది యాక్చువల్గా చూపించేదాన్ని మొత్తం పరోటా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇవాళ బట్ పరోటా చూపించలేకపోతున్నాను సో తినేటప్పుడు చూపిస్తాను అండ్ దట్ ఫోన్లో కూడా ఛార్జింగ్ లేదు సో ఈ ఫోన్ని కొంతసేపు ఛార్జింగ్ పెడుతున్నాను నేను కొంతసేపు మ్యూట్ అయిపోతాను నేను కనిపించాను ఫోన్కి ఛార్జింగ్ ఫుల్ ఎక్కిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను స్టే చూ ఏంటి మళ్ళా చూపు ఏందో చెప్పినావు ఇంతకుముందు ్లూ కలర్ మా బాబు ఏమో చెప్తున్నాడు కదా ఇంతసేపు బ్లూ కలర్ పింక్ కలర్ రెడ్ కలర్ ఓకే సో మీకు ఏమైనా మా బాబు చెప్పింది అర్థమైతే నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎందుకంటే నాకు కూడా తెలియదు మా బాబు ఏం చెప్తున్నాడు నాన్న స్కూల్ నాన్న ఇంట్లో మేడము ల్యాప్టాప్ లో కనిపిస్తుందంట స్కూల్ జాయిన్ అవుతావా చెప్పు మమ్మీ అమ్మక్క ఏం ఇల్లు కొత్తే నేను డైమండ్ ఇల్లు కొత్తే ఓ మై గాడ్ డైమండ్ ఇల్లు కొత్తే అల్లకల్ల డైమండ్ మన మన ఫ్రెండ్స్ అంతా నేను మిస్ అయితే అనాలంట మన సబ్స్క్రైబర్స్ అంతా 
పండు ఎక్కడ పండు ఎక్కడ అని అడుగుతున్నారు నీ బర్త్డేకి అందరు విషెస్ చెప్పినట్టు తెలుసా మా మమ్మీ టూర్లు కట్టేదా అవునా అరిన్ని తత్తికే మళ్ళీ <laughs> 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 